This video is brought to you by AKSIAS. నేను ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్యాంక్ రేట్ జనరల్ ఇండికేట్ ద మార్కెట్ రేట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లైక్లీ టు ఫాల్ బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏం లేదండి ఒకప్పుడు రెపో రేట్ని ఇప్పుడు బ్యాంక్ రేట్ ఒకప్పుడు బ్యాంక్ రేట్ని ఇప్పుడు రెపో రేట్ అంటున్నారు క్లాసిఫికేషన్ అంటే అల్లు అర్జున్ బన్ని అన్నట్టు అంతే సో బ్యాంక్ రేట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎక్స్పాన్షనరీ కాకుండా కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీని ఫాలో అవుతున్నట్టు అంటే ద్రవ్య సరఫరాని తగ్గిస్తున్నట్టు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద టైట్ మానిటరీ పాలసీ ఇది ఆన్సరు అలాగే ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ కొంతమంది ఔత్సాహికుల కోరిక మేరకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఎవరో చెప్పారు పాపం నాలుగైదు సార్లు మెసేజ్ పెట్టారు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీద క్లాస్ చేయండి సార్ అని చెప్పేసి సో వాళ్ళ కమెంట్ని గౌరవించి ఈ క్లాస్ చెప్తున్నాను అలాగే మనకి రిలవెంట్ కూడా ఎందుకు రిలవెంట్ అంటే సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ మీటింగ్ అని ఒకటి జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందంటే గ్లాస్ గౌ గ్లాస్గో కాదు గ్లాస్ గౌ గ్లాస్ గౌ అని అది ఒక స్కాట్లాండ్లో ఒక నగరం అది వీళ్ళు ఇటలీతో కలిసి సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ అని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రాంతంలో చేశారు ఇది సో డెఫినెట్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ ప్రాంతంలో చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇండియా అతిపెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది ఇందులో సో దీనికి సంబంధించి మనం కొన్ని చూద్దాం ఇక్కడ అసలు న్యూస్లో ఎందుకు వచ్చింది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ తెలుసు కదా గ్రీన్ హౌస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ వినే ఉంటారు మీరు సో రైట్ సో గ్లాస్కో సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్లో తీసుకున్నటువంటి తీర్మానాలు ఏంటి ఇబ్బందులు ఏంటి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఇది మనం చూడబోయేటటువంటి అంశం ముఖ్యంగా అసలు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక్క బొమ్మతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు కూడా అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే జనరల్గా మన అందరికీ తెలుసు సూర్యరశ్మి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సినటువంటి విషయం ఏం లేదు సో తెలుగులో జనరల్గా ఇక్కడ మీకు సోలార్ ఇన్సులేషన్ లేదా సోలార్ రేడియేషన్ అంటారు సోలార్ ఇన్సులేషన్ అంటే తెలుగులో సౌర వికరణము మరి ఇంత తెలుగు చదివితే కష్టమే రైట్ సో సోలార్ ఇన్సులేషన్ అంటే ఏం లేదు భూమికి సూర్యుడి నుంచి చేరేటటువంటి కిరణాలను సోలార్ ఇన్సులేషన్ అంటారు ఈ సోలార్ ఇన్సులేషన్ అనేటటువంటిది జనరల్గా భూమిని వేడి పరచదు మన అందరం కూడా బ్రతికి ఉండడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం భూమి చుట్టూ మన కంటికి కనిపించకుండా ఒక వాతావరణం ఉంటుంది దాన్ని అట్మాస్ఫియర్ అంటారు అందులో నాలుగు లేయర్లు ఉంటాయి ఏదో ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మెసోస్పియర్ ఐనోస్పియర్ ఎగ్జోస్పియర్ అని చదువుకుంటాం చిన్నప్పుడు ఇవి లేకపోతే భూమి పైన వాతావరణం ఉండేటటువంటి అవకాశం ఏమాత్రము లేదు అంటే మన అందరం కూడా నూరేళ్ళు బ్రతుతో ఇవన్నీ అనుకుంటాం కానీ భూమి పైన ఉన్న వాతావరణం ఊరికినే సరదాగా సూర్యుడు ఉఫ్ అని ఊదాడు అనుకోండి చచ్చిపోతాం మన అందరం అంత ఈజీ మనం చచ్చిపోవడం సో భూమి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం వల్లే మనం బ్రతుకుతాం ఎందుకు అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణాలను ఆ నుంచి వచ్చేటటువంటి వేడి నుంచి వాతావరణమే కాపాడుతుంది రాత్రులు సూర్యుడు ఉండడు చంద్రుడు ఉంటాడు ఎక్కువసేపు చంద్రుడు ఉంటే ఏమవుతుంది భూమి చల్లబడుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది మంచు అనేటటువంటిది వస్తుంది దీనివల్ల చచ్చిపోతాం ఈ రెండింటి మధ్య సమతుల్యత తెచ్చేటటువంటిదే వా మన వాతావరణం అనేటటువంటి సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటిది ప్రకృతిలో జరిగేటటువంటి సాధారణ చర్య ఇదేమి కొత్తది కాదు మనిషి సృష్టించింది కాదు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ వెరీ కామన్ థింగ్ అంటే సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు భూమి పైన ఏమవుతుంది మనందరికీ వేడిగా ఉంటుంది ఈ వేడి సూర్యుడి కిరణాల వల్ల రాదు ఈ సూర్యుడి కిరణాలు భూమి పైన పడి పరావర్తనం చెందుతాయి ఆ పరావర్తనం కారణంగా లేదా ఆ పరావర్తనం కారణంగా భూమి వేడి ఎక్కుతుంది అంటే వాతావరణం వేడి ఎక్కుతుంది ఉదాహరణకి సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణాలు లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ అంటారు ఏమంటారు లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ దీర్ఘ తరంగాలు అంటాం తెలుగులో లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ వల్ల భూమి వేడెక్కదు కానీ ఈ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొంత వేడిని సంగ్రహించుకుంటుంది వాతావరణం అంటే ఉదాహరణకి మీకు మబ్బులు ఉంటాయి మనందరికీ తెలుసు మీరు ఎప్పుడన్నా ఫ్లైట్లో ఎగురుతున్నప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించు ఉంటే మబ్బు పైన ఒక రంగు ఉంటుంది కింద ఒక రంగు ఉంటుంది జనరల్గా ఎందుకంటే మబ్బు పైన సూర్యుడి కిరణాలు పడి ఏమవుతాయంటే ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోతాయి పైకి మళ్ళా ఇప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మీరు ఇలా నిలబడి ఒక అద్దం పైన ఇలా లైట్ వేయండి అదేమవుతుంది 
రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వేరే చోటకి అర్థం ఫీల్ చేసుకుంటుందా లేదు కదా సో వాతావరణం కూడా అంతే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణాలు కొన్ని ఏమవుతాయి బయటికి పోతాయి మళ్ళా మళ్ళా స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి కొన్ని కిరణాలు ఏమవుతాయి కిందకు వస్తాయి వీటిని భూమి సంగ్రహించుకుంటుంది ఇట్ ఇల్ అట్రాక్ట్ ముఖ్యంగా మనకున్న కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ లేదంటే చెట్లు ఇట్లాంటివి మళ్ళా కొన్ని కొన్ని ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి విషయాల వల్ల ఎంత భూమికి సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చిందో అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు మానవ చర్యల వల్ల ఏమవుతుందంటే బయటికి వెళ్ళకుండా ఆగిపోతుంది ఉదాహరణకి మీరు అందరూ కార్ ఎక్కే ఉంటారుగా కారులో ఏసీ కట్టేసి బాగా ఎండలో అద్దాలు పైకి వేసుకొని మీరు కాసేపు కూర్చోండి పది నిమిషాలు కూర్చునేటప్పటికి ఊపిరి ఆడదు ఎందుకు ఊపిరి ఆడదు ఒకటి గాలి తాలూకా ప్రయాణం అనేటటువంటిది ఉండదు రెండు సూర్యుడు కాంతి ఎప్పుడైతే ఈ అద్దాల గుండా లోపలికి పడిందో లోపల పరావర్తనం చెందుతుంది అద్దాల్లోంచి లోపలకు వచ్చినటువంటి కాంతి బయటికి పోదు అంటే లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ వచ్చేస్తుంది షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది అద్దాలు దాటి బయటికి పోదు అందుకే మీరు చూడండి బాగా ఎండలో కార్లు పార్క్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది కొంచెం అద్దం దించి ఉంచుతారు బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడల్లా అద్దాలు వేసి వదిలేస్తే చచ్చిపోతారు గబుకుని ఊపిరి ఆడక సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇదే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా కారు ఊహించుకోండి కారుకి అద్దాలు ఉంటాయి అద్దాలని వాతావరణం అని అనుకోండి సూర్యుడి కాంతి బయట నుంచి అద్దాల గుండా లోపలికి వస్తుంది అది లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ కారులో పడిన తర్వాత పరావర్తనం చెందుతుంది కానీ అద్దాలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ వేడి లోపల ఇరుక్కుపోతుంది ఇదే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మానవ ప్రేరేపిత చర్యల వల్ల ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి మనం పెడుతున్నటువంటి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు కార్బన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రస్ డయాక్సైడ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వీటి వల్ల ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి పరావర్తనం చెందినటువంటి షార్ట్ వేవ్ సోలార్ రేడియేషన్లు పీల్చుకుంటున్నాయి ఇవన్నీ పీల్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది వాతావరణం వేడెక్కుతుంది ఈ వేడెక్కడానే మనం ఏమంటాం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం అదే ఇక్కడ చెప్పాను నేను సమ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద అర్త్ అండ్ ద అట్మాస్ఫియర్ భూమి మరియు వాతావరణము సూర్యుడి నుంచి వచ్చినటువంటి కిరణాలను బయటికి పంపిస్తాయి అయితే సమ్ ఆఫ్ ద ఐఆర్ రేడియేషన్ పాసస్ త్రూ ద అట్మాస్ఫియర్ సమ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్ అండ్ రీ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఆల్ డిరెక్షన్స్ బై గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టు వామ్ అవర్ సర్ఫేస్ అండ్ లోవర్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే బాగా కింద వాతావరణంలో కింద ఉన్నటువంటి పొరల్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఏదైతే ఉందో సూర్యుడు నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి ఈ సూర్యకిరణాల వల్ల వేడెక్కుతుంది సో దీన్నే మనం ఏమంటాం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం రైట్ సో ఇదే గ్లోబల్ వార్మింగ్ నేను ఇక్కడ చూపించాను ఒక మంచి ఇమేజ్తో జనరల్గా అయితే ఎలా ఉండాలి మనకి ఇక ఇలా ఉండాలి పచ్చగా కానీ ఈ చెయ్యి ఎవరిదిది ఎవరో అమ్మాయిదని అనమాకండి మనిషిది సో ఈ మనిషి చేస్తున్నటువంటి కార్యకలాపాల వల్ల ఏమవుతుంది ఇలా పచ్చగా ఉండాల్సినటువంటి భూమి ఇలా అద్భుతమైన వాతావరణంతో సూర్యుడి కిరణాలను బయటికి పంపించాల్సినటువంటి భూమి వేడెక్కుతోంది ఎలా వేడెక్కుతోంది ఇలా వేడెక్కుతోంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్న పెట్టలు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎప్పుడో అయిపోయినాయి తందూరి ఫ్రై అలాగే ఇక్కడ చెట్టు ఈ చెట్టు ఎప్పుడో కాలిపోయింది ఈ చెయ్య చెయ్య కాలింది ఇంకేమవుతుంది ఇగో ఇవన్నీ నగరాలు దేనివల్ల ఈ అసలు ఈ బొమ్మ గుర్తుంటే అయిపోయింది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఇక్కడ సరస్సు ఉంది మంచిగా అడుగులు ఉన్నాయి మబ్బులు ఉన్నాయి నాలుగైదు పెట్టలు ఉన్నాయి ఇగో ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చూడండి ఇగో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటిది మన హైదరాబాద్లో జీడి మెట్లు ఉంటాయే కంపెనీలు ఇవన్నీ సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం బీడు భూములు ఇవన్నీ పొగలు ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ మానవ ప్రేరేపిత చర్యలు రైట్ సో దీని కారణంగా దీన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నాం సో కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఇగో ఇది సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణాలు కొంత బయటికి వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ కంపెనీలు పెట్టాం కంపెనీలు ఖాళీగా ఉంటాయా వాటికి పొగొట్టాలని ఉంటాయి కొన్ని అందులో నుంచి ఏమవుతుంది పొగ వస్తుంది ఈ పొగ ఏం చేస్తుంది సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి కిరణాలు ఎప్పుడైతే రీ రేడియేట్ అవుతాయో వాటిని పీల్చుకుని వాతావరణాన్ని వేడెక్కిస్తుంది ఎక్కడి వరకు ఆగాం మళ్ళా మాదాపూర్ నుంచి రావడానికి మనకు ఒక కారు మళ్ళీ అందులో ఆయిల్ ఆయిల్ ఖాళీగా ఉంటుందా మళ్ళా వెనకాల పొగ వస్తుంది ఈ పొగ ఏం చేస్తుంది మళ్ళా వాతావరణాన్ని వేడెక్కిస్తుంది మళ్ళీ ఇది కాకుండా ఏం చేస్తాం మనం అప్పుడప్పుడు చెట్లు కొట్టేస్తాం చలిగా ఉంటే మంట వేసుకుంటూ ఉంటాం వీటి వల్ల మళ్ళా ఎక్కువ పొగ సో ఇన్నిటి వల్ల క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఏసీ ఆన్ చేసాం అందులో నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేది క్లోరోఫ్లోరో కార్బనే దీనివల్ల ఏమవుతుంది రూమ్ కూల్గా ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఏమవుతుం
పదిహేను డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత అంటే ఇప్పుడు మన నోట్లో థర్మోమీటర్ పెడతామా ఎంత వస్తుంది నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది ఫారెన్ హీట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కాదు ఫారెన్ హీట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే థర్టీ సిక్స్ థర్టీ టూ ఎంతో ఉంటుంది అలాగే మీరు వాతావరణానికి థర్మోమీటర్ పెట్టారనుకోండి భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి ఉన్న వేడి పదిహేను డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఈ పదిహేను డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దాటిందా భూమి పైన ఉన్నటువంటి మంచు పర్వతాలు కరుగుతాయి భూమి పైన ఉన్న మంచు పర్వతాలు ఎప్పుడైతే కదిలాయో కరిగాయో నదుల్లో ఉన్నటువంటి నీరు తాలూకా లెవెల్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్ పెరిగిందో సముద్రంలోకి వెళ్తాయి సముద్రంలో ఉన్నటువంటి లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఆ సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న మైదాన ప్రాంతాలు ద్వీపాలు అన్నీ కూడా మునిగిపోతాయి బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద నగరాలు అన్నీ సముద్రాల పక్కనే ఉన్నాయి ముంబై చెన్నై న్యూయార్క్ వాషింగ్టన్ డీసీ లెక్కెట్టుకోండి టోక్యో ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా పెద్ద పెద్ద నగరాలు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి ఇవన్నీ మునిగిపోతాయి అంటే రెండు వేల పన్నెండు సినిమా చూసారా మీరు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట సో దీన్ని ఆపాలి ఎలా ఆపుదాం అనేటటువంటి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు దాని మీద చాలా జరిగాయి రెండు వేల పదిహేనులో సిఓపి మీటింగ్ అని ఒకటి జరిగింది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటారు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అని కూడా అంటారు ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో అందరూ ఏమన్నారంటే పదిహేను డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ భూమి వాతావరణం ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ వేడెక్కిపోయింది పదహారు డిగ్రీలకు వెళ్ళిపోతున్నాం పదహారు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు దాటకుండా దీన్ని ఆపాలి ఎలా ఆపాలి మనం వాడుతున్నటువంటి శిలాజ ఇంధనాలను తగ్గించాలి శిలాజ ఇంధనాలు అంటే బొగ్గు పెట్రోల్ డీజిల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వీటిని తగ్గించాలి ఇవి తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది వాటి ద్వారా వచ్చేటటువంటి కార్బన్ ఉద్గారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సిఓ టూ ఎన్ఓ టూ ఎస్ఓ టూ మీతేని ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ తగ్గుతాయి దీనివల్ల వాతావరణం వేడెక్కడం తగ్గుతుంది ఓజోన్ పొర కొంచెం పూడుకుంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో మళ్ళీ ఎక్కడో కన్నం పడింది అన్నారుగా ఆ మధ్యకాలంలో ఎక్కడో పడితే మన వాళ్ళు సూదిదారం పట్టుకెళ్ళారు కొంతవరకు కుట్టారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పడిందండి ఇక్కడ ఎక్కడో మన కెనడాలో చెప్పారు అది అతిపెద్ద దాట చాలా రానున్న ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో స్కిన్ క్యాన్సర్లు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి ఒక పెద్ద సర్వే రిపోర్ట్ ఒకటి వచ్చింది సో దీని కారణంగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ అవ్వదు రానున్న కాలంలో మనం వాడేటటువంటి కర్బన్ ఉద్గారాలను పూర్తిగా తగ్గిద్దాం అని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఆ మీటింగ్ పేరే సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ ఇది ఎక్కడ జరిగిందని అడుగుతాడు గ్లాస్గో గ్లాస్గో ఎక్కడుంది స్కాట్లాండ్ రైట్ ఎన్నో మీటింగ్ సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ సిఓపి అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆ దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సిఓపి అంటారు సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ద సమ్మెంట్ హ్యాడ్ టు డీల్ విత్ ద డిస్ట్రిబ్యూ డిస్ డిస్టర్బింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ దట్ ద వరల్డ్ వాజ్ సెట్ టు రీచ్ నియర్లీ ఎంత మూడు డిగ్రీలు అంటే అంత పదిహేను ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు రానున్న కాలంలో పద్దెనిమిది డిగ్రీలు పెరుగుతుంది పద్దెనిమిది డిగ్రీలు పెడితే ఇంకా అంతే సర్దుకోవచ్చు మనం అంత దుకాణం సో రెండు వేల పదిహేనులో రెండు డిగ్రీలు లోపు ఉంచాలని అనుకున్నది రెండు వేల ఇరవై రెండు వచ్చేటప్పటికి రెండు డిగ్రీలు కాదరని ఆయన మూడు డిగ్రీలకు వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉన్నాం మనం సో దీన్ని తగ్గించండి ఎలా అయినా అని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చాం సో ఇందులో భారత్ ఏం చేయబోతోంది అనేటటువంటి అంశాన్ని చూసే ముందు అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ అంటే సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్లో తీసుకున్నటువంటి తీర్మానాలు ఏంటి చూద్దాం గ్లాస్గో సమ్మిట్లో కంట్రీస్ టు కన్సిడర్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ట్వంటీ థర్టీ టార్గెట్స్ బై టు బి హెల్డ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈజిప్ట్ ఇది ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు సిఓపి ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడ జరిగింది గ్లాస్గో సిఓపి ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్కడ జరగబోతోంది ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్కి వచ్చేటప్పటికీ అన్ని దేశాలు ఏం చెప్పాలా వాళ్ళు కర్బన్ ఉద్గారాలను ఎలా తగ్గిస్తారు అనేటటువంటి అంశాన్ని చెప్పాలి వాళ్ళు కర్బన్ ఉద్గారాలను ఎలా తగ్గిస్తారు అనే అంశాన్ని చెప్పాలి భారతదేశం ఇప్పటికే రెండు వేల పదిహేను ప్యారిట్ సమ్మిట్లో ఒకటి చెప్పింది ఐఎన్డిసి అంటారు దాన్ని ఇంటెండెడ్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏమంటారు ఇంటెండెడ్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే రెండు వేల ఐదుకి మేము ఎంత కర్బన్ ఉద్గారాలను విడుదల చేస్తున్నామో ఆ స్థాయితో పోలిస్తే ముప్పై ఐదు శాతం తగ్గిస్తామని చెప్పాం మనం చేస్తామో లేదో తర్వాత విషయం చెప్పడం అయితే చెప్పాం అమెరికా మేము అసలు ఏం తగ్గించాం మేము ఉండం ఇందులోనే బయటికి వెళ్ళిపోయింది అసలు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసేవాడు వాడే అమెరికా చైనా వీళ్ళే ఎక్కువ కర్బన్ ఉద్గారాలను ప్రొడ్యూస్ చేసేది సో అమెరికా చైనా పెద్దగా ఒప్పుకోకపోయినా భారత్ ఏం చెప్పింది రెండు వేల ఐదుతో పోలిస్తే కర్బన్ ఉద్గారాలను ముప్పై ఐదు శాతం తగ్గిస్తామని చెప్పింది కానీ అది సరిపోదు ఇంకా ఎక్కువ తగ్గించమంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సమ్మిట్లో భారత్ ఏం చెప్పిందో తెలుసా
ఇది కేవలం భారత్ కాదు అన్ని దేశాలు చేయాలి కాకపోతే ఎలా చేస్తాయి అనేది పక్కన పెడదాం ద సమ్మి టార్గెటెడ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ నాట్ టు ఎక్సీడ్ ఎంత పెరగకూడదు అంటే పదహారు పాయింట్ అవ్వకుండానే పదహారు పాయింట్ ఐదు అవ్వకుండానే దీన్ని తగ్గించాలి రెండో పాయింట్ మూడు నూట నలభై దేశాలు అన్నీ కూడా కర్బన్ ఉద్గారాలను సున్నాకి తీసుకురావాలి సున్నాకి తీసుకురావాలంటే ఏంటి ఒకవేళ మీరు వంద టన్నుల సీఓటును ఉత్పత్తి చేస్తే వంద టన్నుల సీఓటును మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి వాతావరణంలోంచి వెనక్కి తీసుకురావాలి అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఖర్చు పెడితే ఇంకో మొక్క నాటాలి సో బ్యాలెన్స్ చేయాలి వాతావరణాన్ని అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే సీఓ టూ పెరిగిపోతూ ఉండే అవుతుంది వేడెక్కిపోతుంది ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది చనిపోతాం మన అందరం సో దీన్ని కాపాడాలి నూట నలభై దేశాలు ఆ రకంగా ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాలి అలాగే ఇండియా హ్యాస్ ఆల్సో జాయిన్ ద కన్సెన్సెస్ అండ్ ఇట్ సైడ్ రెండు వేల డెబ్బై కల్లా మేము చేసేస్తాం అని చెప్పారు మన వాళ్ళు మంచి విషయమే సో డెఫినెట్గా ఇంత పెద్ద దేశం నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు జనాభా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం కూడా కాదు మనమే తీసుకున్నామంటే ప్రపంచ దేశాలకి అసలు కొంచెం సిగ్గుబడాలి మనల్ని చూసి మనం చేస్తామో చేయవో తర్వాత విషయం ఒప్పుకున్నాగా సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అలాగే సెట్ బ్యాక్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఏంటి వాలంటరీ టార్గెట్స్ అంటే ఏంటి చెయ్యకపోతే ఏంటి ఏం చేసేది ఏం లేదు అరే ఆయన చేయలేదా అని అనడమే సో ఇవి లీగల్లీ బైండింగ్ అయితే బాగుండుండేది కానీ ఇక్కడ ఏంటి రెండు వేల డెబ్బై కల్లా ఇండియాని కూడా చేయమన్నాం ఇండియా రెండు వేల డెబ్బై వచ్చేటప్పటికి చేద్దాం అనుకున్నాం సార్ కానీ ఏదో ఇబ్బందులు వాళ్ళు చేయలేకపోయాం అని అన్నది అనుకోండి చేసేది ఏం లేదు సో ఇది పెద్ద ఇబ్బంది సెట్ బ్యాక్ రెండు ల్యాక్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి అన్న దానిపైన ఏం క్లారిటీ లేదు మూడు ఫెయిల్యూర్ ఇన్ సెక్యూర్ ఇన్ క్లైమాట్ ఫైనాన్స్ ఇది ఎప్పుడో వచ్చింది క్లైమాట్ ఫండ్ అని అంటే ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల్లో కర్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి గాను కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పాయి ఆ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తారు వాళ్ళు అదొక అంశాన్ని మాట్లాడారు అది వాళ్ళు ఇచ్చేటట్టు లేరు అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కార్బన్ బడ్జెట్ టాప్ త్రీ కంట్రీస్ అమెరికా చైనా యూరోప్ ఈ మూడు ప్రాంతాలలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చైనా ఐరోపా దేశాలు ఈ మూడు ప్రాంతాలలో ముప్పై శాతం జనాభా ఈ భూమి పైన ఉంది ఈ మూడు దేశాల్లో కానీ వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే కర్బన్ ఉద్గారాల పర్సంటేజ్ డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ముప్పై శాతం దేశాలు ముప్పై శాతం జనాభా ఉన్నటువంటి దేశాలు ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి డెబ్బై ఎనిమిది శాతం చేస్తున్నాయి అంటే ఎక్కువ ఎవడ పొల్యూట్ చేస్తున్నాడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు చేస్తున్నాయి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కర్బన్ ఉద్గారాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి భారతదేశాలని బాధ్యత తీసుకోమన్నం ఎంతవరకు కరెక్ట్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటాం ఇండియా ఎప్పుడు ఇదే మాట్లాడుతుంది ఏమంటాం మనం కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే అందరికీ బాధ్యత ఉంది కానీ దాని తాలూకా వాటా మారుతుంది అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు ఎక్కువ వాటా తీసుకోవాలి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు తక్కువ వాటా తీసుకోవాలి ఇది భారత్ చెప్తున్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే బాధ్యత అందరికీ సమానం అందరికీ ఉంది కానీ అది సమానంగా లేదు మీరు ఎక్కువ బొగ్గు వదిలేరు ఈ ప్రపంచంలోకి మీరు ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇండియా సేస్ ఆల్ ద టైమ్ ఇది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ కోల్ కంబషన్ అండ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే బొగ్గు ద్వారా వచ్చేటటువంటి పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి ప్లాంట్లు అలాగే ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ కోల్ అదే బొగ్గు దాని ఇతర అంశాల నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటిలో ఏ గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఈ మూడిటిల్లో ఆన్సర్ కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి రేపటి క్లాస్లో చూడండి This video is brought to you by AKSIAS.